Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Like, bye. It's, it's raining, so thank you for being connected. <laughs> yes, that's the way it has to be. Así debe ser. <laughs> we connect to the class. How are you? Happy, what is it today? Wednesday. Un día más. Mañana terminamos, niños. Así que, get ready. Let me share the screen with you. Déjenme les comparto la pantalla. Un minuto. Y me confirman si ya la ven, por favor. Are you able to see the screen? Yes. Perfect. All right. So tonight, before we start the review of the class and the exam at the end, vamos a iniciar el examen al final de la clase. Si no lo terminamos de ver todo, igual lo vemos mañana al inicio, no se preocupen. Okay? Todavía tenemos hasta mañana. So, pero sí asegúrense de haber terminado todo lo demás. <laughs> de acuerdo? So, before we move on, we're going to do a fun exercise to practice pronunciation, all right? We're going to be doing a tongue twister. Vamos a hacer un ejercicio para practicar pronunciación. Y es un trabalenguas, okay? Tongue twisters are really interesting because they help us practice different areas of the language. For example, they help us with pronunciation, they help us with articulation, and they help us with fluency. Hay tres cosas principales que hacen los trabalenguas en inglés y nos ayudan a practicar. Uno, pronunciación. Dos, articulación. Que la boca y la lengua se acostumbren a moverse para articular correctamente. Y tres, nos ayudan con la fluidez. Ya van a ver por qué. Ok. So, ese tongue twister que tenemos acá, ese trabalenguas que tenemos acá, lo vamos a practicar primero en modo de espacio, modo lectura. <risa> ok. Después, cuando ya tengamos la pronunciación correcta, vamos a movernos a velocidad, que es donde entra la fluidez, ¿de acuerdo? Ok, ¿cómo se va a pronunciar? Presten atención, después les va a tocar a cada uno de ustedes decirlo y tienen que decir la pronunciación, la pronunciación correcta, ¿de acuerdo? So, lo que están viendo en pantalla sería The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Ok. Si se fijan, en la vida real no les va a tomar más de cinco segundos decir ese trabalenguas, pero ahorita no estamos midiendo velocidad. Ahorita no queremos que lo digan rápido, de hecho. Ahorita queremos que practiquen pronunciación. Si se fijan, para todas estas palabras, todas y cada una de ellas, hacen la pronunciación de la Z como corazón. <ríe> right? Para todas. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. ¿Ok? The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Si ustedes mantienen eso, no les va a costar para nada la pronunciación de ninguna de ellas. Vamos de nuevo. Después vamos a ir uno por uno con cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Eso sería, the 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Simple, ¿ok? Vamos a ver si ya tenemos la pronunciación entonces. Solo por si acaso le repito. The 33 thieves, thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. Okay. So we're going to start with Carlos Dominguez. Vamos a iniciar con usted. Oh, bueno, si hay volunteers que quieren practicar primero que los demás, levanten la mano. Ronald, veamos. Vamos con usted. Acuérdense que ahorita no vamos con velocidad, vamos despacio, queremos pronunciación. The 33 thieves doubt that they thrilled the throne drought out Thursday. Okay, vamos de nuevo, Ronald. The 33? The 33? Thieves. Thieves. Uh -huh. Doubt. Thought. That no, they... solo la voz suena. Thought. Uh -huh. Thought. Thought. Uh -huh. That they thrilled. That they thrilled. The throne. The throne. Throughout. Throughout. Throughout Thursday. Thursday. Uh -huh. Entonces es thieves thrilled throughout. Vamos de throughout. nuevo. The 33 thieves thought. Uh -huh. Solo la voz. Thought. Uh -huh. 
got that they thrill it. Uh -uh. La E no suena, solo la I. Thrill. Uh -huh. Thrill. Uh -huh. Throughout. 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 Thursday. Yes. Todas, Thursday. Casi, casi todas, de hecho, van a ser una sílaba. Mire, de este no, ¿verdad? 33 thieves thought that they thrill. Acá, thieves, una sílaba. Thrill, una sílaba. Thrown, una sílaba. Throughout es la más larga. Three, uh, 30 es dos sílabas. Throughout es la de tres sílabas. De ahí todas se mantienen. Entonces, si yo pongo la E o pronuncio otra letra, me estoy quitando tiempo yo solito, ¿ok? Así que asegúrense. Tips, thought, thrill, thrown, throughout, para que no nos coma el tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, Ronald. Edwin, veamos. Ok, I try it. Uh -huh. the, the 33 thrills, so that they thrill, the throw throughout Thursday. Yes, solo en thought, la U no suena. Oh. Solo es thought, solo la O. Oh. Uh -huh. Thought, yes. Okay. Uh -huh. Other than that, estaba bien. Toda la demás pronunciación estuvo bien. Veamos, ¿quién más quiere practicar antes de pasar? Todos van a darme ese tongue twister. Así que les recomiendo que practiquen antes y se aseguren de que lo tienen bien. Volunteers to practice, o lo voy llamando yo. Veamos. Veamos, veamos. Si no, vamos a iniciar. Tenemos a Irving Rodríguez. The Territives told that they thrill the throne throughout Thursday. Ok. Acá la U no suena. No es throat, es thought. So, uh -huh. so. No. Ajá, solo la O. Thought. Ajá. Thought. Uh -huh. Y acá the la E. The Territives told uh -huh. that they thrill the throne throughout Thursday. Yes, así es correcto, Irving. Thank you. Hilda, veamos. The Theory Tree Tribes thought that they thrill the throne throughout Thursday. Yes, solo acá que no lleva R, que es Thieves, <laughs> Hilda. Ok. Uh -huh. Other than that, todo estuvo muy bien. Very good. Veamos quién más se quiere asegurar. Jason, please. <clears throat> veamos. Está en mute, Jason. Okay. <laughs> Bye, ahora sí. Ok. The 33 tips know that they thrill the throw through out. Through, throughout. Uh -huh. Thursday. Yes, very good. Está bien. Yes, uh, solo acá están diciendo me throw y la U no suena. Solo es la O. Thought. Como thought, T. Thought. Solo eso. Más de ahí todo estuvo bien, Jason. Very good. Y acá, si acá le tienen dudas, vean las últimas letras. Out. Through out. Ok. Para guiarse. Ok. Uh, who else? ¿Quién más quiere practicar? Si no, lo vamos llamando. Vamos a ver a um, Jorge Recinos. Veamos. The that day. The throw, throw Thursday. Throughout Thursday. Throughout Thursday. Uh -huh. The 33 <laughs> thieves, repeat. The, the 33 thieves. Thought that they thrill. Thought that they, they thrill. The throne throughout Thursday. The throne throughout Thursday. 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 Uh -huh. Los que ya tienen la pronunciación, vayan practicando lo que pasan los demás. Traten de hallarle el ritmo en el que ustedes no se traben, ¿ok? Para que la velocidad sea una continua, ¿ok? Very good. Who else wants to check? Vamos a ver Jennifer. Jennifer Martínez. Hello. Hi. Hey. Ay, está algo trabada la lengua. ¿eh? <laughs> <laughs> de, de 33, 33, de... Sí, trivial. No. Trivial. Trivial de throne. Throughout. Throughout Thousand. Thursday. Thursday. Uh -huh. Yes. Y acá solo suena la I. Thrill. Uh -huh. So that they thrill. Thrill. Yes. Uh -huh. okay. yes. The territory leaves. Thieves. 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 
Thrill, 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 the town and um, throughout, throughout thousand. Thursday. No, Thursday, perdón. <laughs> Thursday, yes. <laughs> Very good. <laughs> Thursday, el día jueves, tal cual, Thursday. <laughs> no se vaya, please. José Valle está por ahí. Veamos. Si no, pasamos con Josué. Hola, hola, aquí estoy. Ah, vaya, José, veamos. José Valle, veamos. De 33. 33. 33. 33. 33. Trille de Tron Turkes Thursday. Ok, voy yo primero y usted me copia, ¿de acuerdo? Ok. Vamos, The 33 Thieves. The 33 Thieves. 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 Uh -huh. Lo que pasa es que usted está acá después de 3, ya no pone la, la Z y en todas las palabras vamos a usar la Z así entre los dientes. Entonces todo, en todo va a estar eso. The 33 Thieves thought the, the 33 thought that they thrill the, they thrill the throne the throne throughout throughout Thursday Thursday yeah throughout Thursday throughout this Thursday correct correct all right so very good that's all you need right ahora ya tiene la pronunciación Eric Alexander veamos Mm -hmm. All right, that is correct. Thank you, Eric. You got it. Uh, vamos con Carlos Domínguez, por favor. The theory three gives throw that a thrill the throw throughout Thursdays. Uh -huh. Acá es thought. Me lleva aire. The 33 thieves thought. Thought. Uh -huh. okay. That they thrill the throne throughout Thursday. Yes. The 33 thieves 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 thought. Uh -huh. uh -huh. Correct. Okay. Uh -huh. Yes. Muy bien, Carlos. Vamos a ver, José. Uh, the 33 feet uh, thought. The tree, uh, the throne, uh, throw throughout. Uh -huh. Yes, very good, Jose. Thank you, Alexa. Veamos. Alexa, estamos listos. Yo voy ingresando, teacher. No sé qué está pasando. Um, <laughs> Estaba practicando el trabalenguas, Alexa, para practicar entonación, pronunciación. Perdón, articulación, pronunciación y fluidez. Ok, ahorita solo estamos agarrando la pronunciación correcta y después lo vamos a decir con velocidad. Ok, así que si gusta, vamos a pasar. Creo que falta un par más que repasen para que usted lo pueda ver y después vamos con usted. De acuerdo, creería que ¿quién me falta Juan Carlos. Ok, the 33 tips of the day true. Thrown to a Thursday. Yes, le faltó esta. De, ah, the, uh -huh. ah, de nuevo. Sorry. The 33 six stops that they thrill the throne throughout Thursday. Yes, muy bien, Juan Carlos. The 33 thieves thought that they thrill the throne throughout Thursday. Very good. Um, Luis Antonio. The 33 thieves thought that they thrill. The throne throughout Thursday. Throughout. Throughout mm -hmm. Thursday. Mm -hmm. Correct. Yes. Thank you. Y Karina decía que lo va a intentar. Eh, usted, usted me dice. Karina. Sí. Sí. 
Ok. Solo un par de correcciones ahí, Karina. Thieves. Acá solo la I suena. Thieves. Y acá solo la I también. Thrill. Uh -huh. uh -huh. Si usted pronuncia la E, se va, a comer, se, va a, se va a quitar tiempo. Le va a agregar como dos segundos. Entonces no se pronuncia. Thieves. Thrill. Uh -huh. Yes, very good. Luis Alberto. The city three is those that they trail out the throne throughout Thursday. Yes, acá no suena la E. No decimos thrillet, decimos thrill, solo la I. Thrill. Uh -huh. Y acá igual, solo la I. Thieves. Thieves, thrill. Uh -huh. Ok, so we're going to do it with time. Solo nos falta Alexa. Veamos Alexa si está lista para corroborar pronunciación. The 33 tips though that they thrill the throne throughout throughout Thursday. Yes. Y les decía antes de que usted ingresara, Alexa, throughout y se pueden guiar porque aquí es through y la palabra out está al final. Throughout. Por si se les olvida, ahí sabe que iba. Ok. Good. Ahora vamos a medir tiempo. Entonces, teniendo el stopwatch acá, vamos a empezar. Ok, sería The 33 Thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. So that's four seconds. Vamos a dejarlo en cinco segundos, ¿de acuerdo? En cinco segundos ustedes tendrían que estar diciendo este tongue twister. Ok, siendo bien exagerados, bien exagerados, seis segundos. Pero más de seis segundos, no lo aceptamos. Ok, entonces. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere salir ya de esto? <risa> vamos a ver, Hilda, muy bien. Primero va Hilda, luego va Ronald y después vamos con Edwin. Ok, ahí try. Give me a second, vamos a hacer esto. Eh, yo voy a poner el stopwatch. Está en cero. Cuando yo le voy a decir 3, 2, 1. Cuando yo le diga go, usted empieza y yo le doy a start, ¿de acuerdo? Ok. 3, 2, 1, go. The very three thieves, so that they drill the throne throughout Thursday. Correct. 4.66. Estamos dentro de los cinco segundos. Muy bien, Hilda, ya la primera. <laughs> Very good job. Vamos Thank con you. Ronald, please. Mismo escenario. Cuando yo le diga go, empieza, ¿ok? 3, 2, 1, go. The 33 thieves thought they, they drill the throne throughout Thursday. Very good. Mire, 5.92. Justo antes de los 6 segundos, así que estamos bien, Ronald. 6 segundos era el límite. <ríe> y es lo primero, así que very good job. Edwin, vamos a ver. Again, 3, 2, 1, go. The 33 things know that they thrill the ground throughout Thursday. Very good. 4.21, dentro de los 5 segundos. Ay, no se ve ahí. Ahí está. <ríe> All right, dentro de los cinco segundos. Muy bien, Edwin. Thank you. Vamos a ver quién sigue. Who is next? ¿Quién va después? Veamos. Todos tienen que haberlo dicho al final, así que ahora es cuando. En vez de que yo lo llame por nombre, solo levanta la manita y le voy dando su turno, ¿de acuerdo? Vamos con Irving. Mismo escenario, Irving. Cuando le diga go, iniciamos. ¿Ok? 3, 2, 1, go. The very pretty show that they thrill the throne throughout the day. Very good. 4.53. Mira, <laughs> estamos dentro del rango. Perfect. Very good, Irvin. En la primera. <laughs> Vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, mismo escenario. Cuando diga go, empezamos. Ok. 3, 2, 1, go. The very pretty show that they thrill the throne throughout the day. Very good. <laughs> Four seconds, Juan Carlos. Very good job. Perfect. En la primera. Está muy bien. La mayoría de ustedes lo adaptó súper bien la pronunciación. Muy bien. Who's next? ¿Quién sigue? Veamos. Volunteers, please. Vamos con Alexa. Los demás que faltan, levanten la manito para ir dando el, el cupo, niños. <ríe> ok, Alexa, cuando le diga go. Three, two, one, go. The 33 tips though that they thrill the throne to doubt Thursday. Very good, Alexa. Y acaba de entrar, mire. <ríe> Menos de cinco segundos. So, estamos muy bien, Alexa. La primera, yes. Very good. 
Um, vamos con Eric Alexander. Ready? Cuando yo le diga go, vamos. Three, two, one, go. Very good, Irvin. <laughs> Menos de los cinco segundos, Eric. Estamos bien, thank you. Thank you, Eric. Um, ¿Alguien está con el micrófono abierto, Jennifer? <laughs> Vamos con Carlos Domínguez. Cuando, igual. Three, two, one, go. The two, three, six. Throw that they drill, the drone throw out Thursdays. Very good. Five seconds, Carlos. Y Carlos acaba, yo no sé si inconscientemente o conscientemente, pero Carlos acaba de ocupar entonación. Carlos casi que iba cantando el tongue twister. Eso le facilitó la pronunciación. Muy bien, Carlos. <laughs> Good strategy. <laughs> Next. Thank you, teacher. Perfect. Vamos con Luis Alberto Flores, ¿ok? Three, two, one, go. The city three is touch that day three. The throne throughout Tuesday. Very good. Cinco segundos. Estamos muy bien, Luis. Very good. Vamos con Luis Antonio, please. Okay. Three, two, one, go. The three, the three, the top, the three, three, the throne through Tuesday. Very good. Solo queda throughout. <laughs> Pero estamos bien. Dentro de los cinco segundos. Very good, Luis Antonio. Thank you. Jason, vamos con José. Okay. Three, two, one, go. The 33 tips taught that the thrill, the troll throughout Tuesday. Very good. Five seconds and 20. So we're good, Jason. Dentro de los seis segundos. Muy bien. Vamos con Jennifer Martinez, okay? Three, two, one, go. The 33 tips taught that the thrill, the troll throughout Tuesday. Very good. <laughs> Jennifer, five seconds. Perfect. Creería yo que ya estamos todos, ¿verdad? Ya pasaron todos. Estoy casi segura que no se me ha quedado nadie. Karina, no sé si va a intentar. <coughs> oh, no, todavía está Karina acá. No sé si se desconecta. Hola, hola, sí, creo que sí. <laughs> Vaya, sí. Vamos, entonces, three, two, one, go. The city three tips go that they thrill the drone throughout Thursday. Very good, Karina. 40, 40, less than five. Menos de cinco segundos. Estamos muy bien. Perfect. Josué, please. Vamos. Three, two. Eh, solo que quítale el mío, Josué, porque lo veo ahí. Ok. No, pero no, espérese, no hemos empezado, Josué. Solo quítale el mute ahorita. Cuando yo le diga go, empieza, ¿de acuerdo? Three, two, one, go. Ahora, Josué. Josué, se quedó en mute. Tiene el micrófono cerrado, Josué. <coughs> Se vino muy fuerte el agua, no la escucho muy bien. Ah, ah ok, bueno, entonces ni modo, vamos a quedarnos ahí. Vilma, yo no sé en qué, eh, si vino a tiempo para la práctica o, o no, pero no sé, usted me dice si quiere intentarlo, Vilma. Hola, teacher, sí. Vaya, vamos, entonces sería... Uy. Vaya, three, two, one, go. The 33 tip tones that the thriller, the trunks, Throughout Tuesday. Very good, Vilma. Lo dijo en cinco segundos, menos de seis, así que estamos bien. Lo único en pronunciación, Vilma, porque no, no estaba acá cuando estábamos, era uh, tips, solo la zona de la I, tips. Acá sí. es thought, el pasado no. de think. Ajá. Y acá es thrill, solo la I suena bien. Thrill. Uh -huh. Other sí, than that, pretty good job. Muy bien. Fuera de eso, todos están muy, muy bien. So estamos, that's really good. Vamos Gracias. a ver. We have the guiding structure, structure for today. Acuérdense que ayer iniciamos a ver la uh, WH question. Preguntas de información, ¿ok? Y acá teníamos nuestra estructura. Vamos a generar un par de preguntas de información y las vamos a hacer entre nosotros. Por ejemplo, obviamente usando Progressive, right? <ríe> que sería 
WH plus the verb to be plus the subject and the verb in ING in progresivo. Ok. ¿Cómo se vería eso puesto ahí en preguntas? Tenemos los cuatro ejemplos que veíamos ayer, los que ustedes leyeron. Ok. Um, ¿Quién me ayuda para repasarlos? Veamos. We need four volunteers para repasarlos. Veamos. Hilda, you will be number one. Carlos, you will be number two. Y nos quedan los más. Veamos. We need two volunteers more. Alexa, you will be number three. And Eric, you will be number four. Leamos, please. What is Marcos eating right now? Uh -huh. Very good. Thank you. Number two. What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Si ¿Sí se acuerdan lo que les mencionaba ayer con esa pregunta? Con, el, con doing, cuando nosotros preguntamos qué estás haciendo o qué estás haciendo, siempre que la contestamos, no ocupamos el verbo doing para contestar, ¿ok? A menos que esté I am doing homework o I am doing exercise. De lo contrario, el doing ya no se ocupa para la respuesta, sino que ocupamos otros verbos, por ejemplo, they are working, they are sleeping, they are eating pizza, cualquier otro verbo, ¿de acuerdo? Number three, please. What are Michael and Jessica drinking? Correct, thank you. And number four, please. What are you saying? What am I saying? Repeat. Uh -huh. What am I saying? Very good, Eric. Thank you. Okay, so basado en eso, vamos a escribir dos preguntas de información que vamos a hacer a nuestros compañeros, okay? For example, uh, Fulanito, what are you eating? Oh, are you, um, what are, where are you going, right? Puede ser cualquiera de la DWH. Preguntas de información. So we need two questions. Van a hacer dos preguntas. Um, puede ser una en primera persona con you y la otra puede ser en tercera persona. What is your mother doing? Okay, what is your mother watching on the TV? What is your father sleep? Uh, where is your father sleeping? Cualquier cosa, right? I'm going to give you one minute. Le voy a dar 30, 31, un minuto, right? <clears throat> If you are ready, you can raise the hand. Si ya están listos con sus preguntas, pueden levantar la manita y vamos a iniciar. Teacher, I have a question. Tell me. Las preguntas tienen que ser usando el ING. Yes, in progressive. Pues in progressive. Yes. Hilda, ya está lista. O es pregunta, Hilda. I think so. Sí, ok. <laughs> Perfect. Va, vamos. Edwin dice que está listo también, así que vamos a iniciar entonces con ustedes dos. Um, Hilda, usted le pregunta a Edwin, please. Ok. Edwin, <coughs> what are you doing tomorrow? What, Sería? What are you doing? Uh, what are you, so, sorry. <laughs> what are you doing tomorrow? Está en mute, Edwin. <laughs> Sorry, uh, tomorrow I am working. Perfect. Second question, Hilda. Um, what are your mom cooking tonight? What are or what is your mom? What is, sorry, uh -huh. yo confundo el ar con el list, sorry. <laughs> Pero para eso que sirve la práctica, exacto, para que, <laughs> para que los encontremos. <laughs> what is your mom cooking tonight? She is cooking again. Very good. Thank you. <laughs> Thank you, Hilda. Edwin, vamos a ver. More volunteers, please. Los demás que ya terminaron, vamos levantando la mano para que Edwin les pregunte. 
Ok, Edwin, se le va a preguntar a Irvin Rodríguez, please. Ok, Irvin. Who are you meeting with? Who are you meeting with, Irvin? ¿Con quién se está reuniendo? Irvin. Ustedes lo escucharon a Irvin. Yeah. Irving está ahí. Veo que está abierto el micrófono, Irving, pero no lo escuchamos. Now. Ahora sí, ahora sí, Irving. Um, ok, I am meeting with my family. Yay, very good. Second question, Edwin, please. Ok. Where is your step to sleeping? Where is your pet I sleeping? <laughs> oh, my pet is sleeping. Uh, the, I don't know. I don't have a pet. <laughs> <laughs> we are in the kitchen. <laughs> Very good, yeah, Edwin. Maybe, maybe. <laughs> Thank you, Edwin. Cool. Irvin, uh, vamos a ver. Irvin, usted le pregunta a... Veamos los demás volunteers, los que ya vamos terminando. Levantemos la mano, por favor, para darles participación. Dame un segundo, Irving. A este, a este tiempo ya todos tendrían que tenerlas, así que les voy a empezar a llamar. Si no veo las manitas, las voy a asignar. Así que, Irving, usted le puede preguntar a Juan Carlos, por favor. Juan Carlos. Uh -huh. Where is Juan Carlos? Juan Carlos, what is your mother cooking? Um, she's dinner. She's she's cooking dinner. She's cooking dinner. Very good. Okay. Second question, Irving. Where is your car parking? Um, my car. Uh, my car and parking and is parking garden. Is parking mm -hmm. or garden? In the garden. In the garden. Oh, okay. Perfect. Thank you, Irvin. Juan Carlos, usted le va a preguntar a, a Jason. Usted le pregunta a Jason. Okay. Um, what are you listening now? What are you listening to? <laughs> to, no es now. Ajá, oh. pero listen, siempre que ocupamos listen, ocupamos to. What are you listening to now? Uh -huh. You know, uh -huh. okay. Eh, que si estoy escuchando ahorita algo me ¿Qué? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué, qué, qué está eh, escuchando? Es... Salsa eh... batata. <risa> <risa> eh, well, I am uh, listening. I am listening the class. To English. the class. Uh -huh. English. To yes. the class. Correct. Very well answered, yeah. Jason. Second uh, question, Juan Carlos. Eh, con esa tengo duda, pero voy a, a formular. Con Veamos. Una... What city are you from? Esa está bien, aunque está en presente simple, no es en progresivo. Pero si quisiera decirle, por ejemplo. I am from San Martín. Ah, bien rápido lo contestó, como no era progresivo, ¿verdad? Sí. <risa> ah, no, pero no. entonces sería What city living? Are, are you, you living? From? What city are you, are you living? living? No. What city are you living in? Wow. Okay. Uh -huh. I am living in uh -huh. San Martín. Yay, perfect. Yeah. <laughs> Muy bien, yeah. Juan Carlos, thank you. Jason, usted Gracias. le pregunta a Jennifer Martínez. Teacher, tengo una duda. I have a Dígame. question. Uh -huh. Yo quería hacer una pregunta, pero con where. Y le quería poner... Is my dog, que aquí está, aquí en la parrilla. <risa> ah, pues, ¿qué está haciendo su perrito ahorita? Descansando. Eh, está acostado en el sillón. Descansando. <risa> Con todo. <risa> Aprendiendo. ¿Sí? Vaya, entonces, descansando es resting. Usted puede preguntar, where is my dog resting? Resting. Uh -huh. Where is okay. my dog resting? Y Jennifer, como ya le dijo la ubicación Jason, solo, lo, solo lo, la contesta. Okay, mm -hmm. where is my dog resting? Jennifer. 
Hello. Um, Uy, esa tormenta. Disculpe, <risa> ya. No, no, no te preocupes, es que está lloviendo súper fuerte. No, no. Eh, Ahí que me pregunto cuál es. ¿A dónde está? No, el... ¿A dónde está mi perrito? Uh -huh. Y aquí es una buena pregunta, es una buena oportunidad para practicar lo que ya vimos. Possessive pronouns y possessive adjectives. Entonces usted le contestaría a Jason, your dog. Your Uh -huh. Oh, your pet, okay. come on. Uh -huh. tu, tu perrito. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Okay, your dog in your, in your is, house. Is, uh, your dog uh -huh. is resting? Is resting in your house. Correct. <laughs> Yay, <laughs> muy bien, Jason. <laughs> Jennifer, perfect. Jason, segunda pregunta. <clears throat> eh, how, how are you doing in your notes? How are, you, uh -huh. how are you doing in your nuts? ¿Cómo, uh, how are está? you doing in your uh -huh. nuts? ¿Cómo vas haciendo con tus notas? <laughs> Jennifer. Um, um, I, I am. I am. Um, yeah. My, my yeah. nuts. Uh -huh. Ahí puede decir doing well o doing bad, dependiendo de cómo vaya. <laughs> Sí, puedes decir, voy, voy yendo bien, voy yendo mal. I'm doing well, I'm doing not so well, I'm doing so so. Mm -hmm. I'm doing so so. Very good, la hostia, ante todo. Yeah. So Thank you, Jason. Thank you, Jason. Jennifer, okay. usted le va a preguntar a Carlos Domínguez, por favor. Carlos, no le hemos preguntado, ¿verdad? No, teacher. Perfect. Jennifer, please. Hey, Carlos, who is cooking in your house? Yes, I'm cooking in the house. Mm, de nuevo. Jennifer, preguntamos de nuevo. Okay. Who is cooking in your house? Who? ¿Quién? ¿Quién está ¿Quién? cocinando en su casa? Oh. Uh, my, my sister uh -huh. is cooking. Is cooking the house. Correct. That is correct. Ahí tiene ya su respuesta. Very good. Uh, second question, Jennifer, please. Con esta sí tengo una duda, no sé si está en presente progresivo. Veamos. What ex exercise o ejercicio ex exercise, ¿verdad? Uh -huh. Are you doing? Yes, está correcta. ¿Qué ejercicio Estoy está haciendo? What haciendo. exercise are you doing? Ok. Carlos. Cardio, weights. <ríe> I am doing y le dice qué tipo de ejercicio hace. I am doing cardio. Very good. <laughs> I am doing cardio. <laughs> Thank you, Jennifer. Carlos, usted le va a preguntar a... Tengo un segundo. Usted le va a preguntar a... ¿Dónde está? No tengo una idea. Qué bárbaros. <laughs> usted le va a preguntar a Jorge Recinos. Ok, Jorge. Jorge, are you cooking pizza? Uh, I am cooking uh, the plus menu. El, el qué? Él me pregunta si yo cocino pizza. Ajá, él le pregunta, are you cooking pizza? Solo que esa pregunta, um, Carlos, no está en... No se preocupe, Karina. Esa pregunta, Carlos, no está en progresivo de, yes, de información. Le está preguntando sí o no. Y tiene que ser de información. Por ejemplo, what are you cooking? ¿Qué estás cocinando? Para que ella le dé información. Ok. Veamos de nuevo. 
What are you cooking? Okay, what are you cooking? Uh, are you, I am. Mm -hmm. I am cooking. I am cooking now. Oh, okay. No, ¿qué? ¿Qué está aquí? Yeah. Uh, oh. O sea, no estoy cocinando. Ah, entonces es en negativo. I am not cooking. I am not cooking. Okay, perfect. Second question, Carlos. Where are you studying? De nuevo. Where are you studying? Why? ¿Por qué le está preguntando? ¿O qué le está preguntando, Carlos? Es que la the question es, eh, estaba similar. Eh, mi segunda pregunta era, are you studying history? Ah, le está preguntando sí o no de nuevo. Pero pregúntele, por ejemplo, where? ¿A dónde está estudiando history? Where are you studying history? history? Where are you studying history, Jorge? No, where? Uh, where, ¿a dónde? Ajá. Él le preguntó, ¿a dónde está estudiando historia? Where are you studying history? Uh, I am studying, studying. Uh -huh. the university. Perfect. Y ahí estamos. Very good. Thank you. Jorge, usted le va a preguntar a Alexa, por favor. De nuevo, ¿qué le está, qué le está preguntando, Jorge? Veamos. Si, eh, si ella maneja. Mm, pero eso es de sí ah, o no. no. Ah, sí, perdón. Sorry. Uh -huh. where, sí. where, where are you driving to? ¿Hacia dónde vas manejando? Where are you driving to? Where driving to? I am driving. Driving to. Si quiero decir no voy manejando. Ah, negativo. Ya sabe, negativo. I am not driving. I am not driving. Very good. Y la última, Jorge. Who, Alexa, who living to have in the house? Who is living in the house? ¿Quién está viviendo? ¿Quién está viviendo? No, no, ya solo dice I am living. I am living. Uh -huh. Yes. Cuando son preguntas que empiezan con WH, no damos respuestas de sí o no. Solo damos la información de un solo, ¿de acuerdo? Very okay. good. Nos vamos a quedar hasta ahí entonces con esta práctica y vamos a proceder a ver el examen. Denme un minuto en lo que carga esa página. Ya se la voy a compartir la pantalla. Ya se sabe. Y tengo la pantalla de la plataforma. Me confirma. Yes. Perfect. Ok. The first section of the final exam. It's a listening section, ¿ok? Entonces, algo que les puede ayudar, no solo en este escenario, sino en general, siempre que vean, uh, siempre que vean ejercicios de listening, traten de darle un vistazo rápido a las preguntas. Porque así, cuando empieza el listening, ya no vamos a escuchar al azar y adivinar lo que Diosito quiera, sino que ya sé qué información estoy buscando. Y acá tenemos, en el listening nosotros tenemos que determinar Where is Justin from? ¿De dónde es Justin? What is Mike like? ¿Cómo luce Mike? What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Y is Sue wearing a blue dress? Si Sue está usando un vestido azul, sí o no, o qué está usando, ¿verdad? Si no lo está usando. Teniendo en cuenta esa información, vamos a hacer la sección de listening, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner ahorita. Cuando quiera. Vamos a ver. Me confirma si, el, si lo escuchan. Solo un segundo. Ok. 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 Ok
en lo que es tocar. Listen to the conversations. Ya lo escucharon. Okay. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so, give me just a second. Vamos a regresar a la plataforma. Not there. Ya les comparto acá. Y... No, esa no está. Le estoy compartiendo la que no me permite. Acá, niños, los controles hacen lo que quieren, claramente. Y ahora sí, ya tendría que estar la, la plataforma. Ok. Good. So, where is Justin from? Veamos, ¿quién quiere contestar eso? She is from Canada. Correct. She is from Canada. Very good. Number two, what is Mike like? Ronald? His little kid, very funny. He's a little quiet, but very funny. Correct. Number three. Ronald, lo tenemos. Yes, it's raining. It's warm, creo. But it's warm, okay. Sí. Yes, yes, yes. Y de hecho, si se acuerdan, dijeron raining. Algo que aún si no me acordara del resto. En ninguna otra respuesta veo la palabra raining, así que por defecto sé que esa es también. <ríe> ¿De acuerdo? Number four. Is Sue wearing a blue dress? Veamos. Yes. No, she's not. She's wearing a suit. A suit. Veamos. Is that correct? ¿Alguien tiene algo diferente? Yes, no. Todos tienen eso. O lo quieren escuchar de nuevo. No. ¿Qué tiene usted? Vamos. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. A suit. Suit. Okay, we're gonna check them. And you got them all correct. Very good. We're moving forward. Estamos en la sección B. En esta ustedes básicamente tienen que leer la respuesta. Para, y ustedes lo que tienen que hacer es formular la pregunta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la primera nos dice, No, they are not from England. They are from Australia. Nos están dando la información. ¿Qué sería la pregunta? Jason? Are they from England? Okay, are they from England? No, they are not from England. They're from Australia. Very good. Number two, veamos. Um, Edwin. 
Where are you from? Yes, where are you from? Sabemos que esa es la pregunta correcta porque la respuesta nos da la información. We are from New York. Very good. Number three. Y nos dice que la respuesta es I think she is 22. ¿Cuál es la pregunta para edad? Veamos. How old is she? Correct, Jason. That is correct. How old is she? I think she's 22. Very good. Number four. Veamos de nuevo la información que ya nos dieron. No. My first language is not Spanish. It's Portuguese. ¿Cuál sería la pregunta que ustedes harían? Veamos, volunteers. Edwin, no sé si es que dejo la mano arriba o es que quiere participar de nuevo. Irving, veamos. Are your first language Spanish? Mm, Repitamos, casi, casi todo está perfecto, pero mira, mira acá. En vez de are, ocupo. It is. Uh -huh. Yes. Is your first language Spanish? No, yeah. my first language is in Spanish. It's Portuguese, ¿verdad? Vamos a darle número cinco. Que nos está dando la información de nuevo. Yes, I am Japanese. I'm from Tokyo. ¿Cuál sería la pregunta en ese caso? Um, Irving? Are you from Tokyo? Are you from Japan? Are you from Japan? ¿Quién tiene algo diferente? Veamos, Jason. Are you Japanese? Japan. No sé cómo dice. Are you Japanese? Japanese. Okay. Uh -huh. Yes. In, in this case, we're going to show the answers. Vamos a mostrar las posibles respuestas que la plataforma les tomaría. La primera sería, are they from England? Or, igual pero minúscula. Okay. La segunda sería, I think, uh, perdón, where are you from? Igual, estaba correcta. How old is Estaba correcta. La, la, la número cuatro dice, is your first language Spanish? Estaba correcta. Y la última es lo que nos decía Jason, are you Japanese? Yes, I'm Japanese. ¿Verdad? Bien específica la pregunta. Si en algún punto ven que les da error o que no les agarra algo, fíjense bien que tiene dos versiones en la plataforma que puede agarrar. Que inicie con mayúscula o que inicie en minúscula. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? So, esa parte es bien sensitiva en la, en la plataforma. Luego tenemos sección C. Escoja la respuesta, el adjetivo correcto para completar la oración. All right. Larry isn't serious. He is. Algo bien importante es la lógica. Nos dice Larry no es serio. En realidad, él es lo opuesto de serio, digamos. ¿Qué diríamos que es, Jason? Funny. Funny. He is funny. Ok, alguien divertido. Alguien que no es serio, alguien divertido. Very good. Number two. Jean is a really good student. He is very. Jean es muy buen estudiante. Ella es muy. Irving? Smart. Yes, she's very smart. That is correct. Number three. My teacher isn't short. She is. Tall. Correct. She is tall. Number four, my brother is good looking. He is. ¿Cuál ocuparían ahí? He's handsome. handsome. Yes, correct. Thank you. Handsome. Porque sabemos que para masculino no puedo ocupar pretty. All right. So very good. Next. Siguiente sección. Tenemos, escoja la correcta. La, Respuesta correcta a la pregunta, ¿ok? Y esta es de opción múltiple. Número uno, Jason. ¿Is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? No, it is not. Her, it's mine. Very good. <laughs> Correct. Number two, please. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Whose boots are these? Veamos, volunteers. Les digo, por descarte. Si de plano no sé la respuesta, voy a irme por descarte. Algo que les puede funcionar. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? 
No puede ser no, porque no es una pregunta de sí o no, descartada. Tampoco puede ser yes, descartada. Así que por solo descarte, ustedes saben que esta es la respuesta. Maybe they are Catholics. Number three. Are these Lisa's gloves? ¿Son estos los guantes de Lisa? Jason? Yes, they are, they, they are her. Yes, correct. Vemos que acá no puede ser una respuesta de información, así que esta no podría ser. Y esta está hablando en singular, pero la pregunta es en plural, así que por defecto también sabemos que es a very good. Number four, whose hat is this? ¿De quién es ese sombrero? Veamos, Jason. I think it's yours. Correct, yours. En vez de la U, son la U. I, yours. I think it's yours. Creo que okay. es suyo. Y ahí estamos viendo, si se fijan, los possessive pronouns, los que veíamos, los que van al final de la oración. They are hers, yours, right? Y la número cinco. Are these Peter's and Kathy's coats? ¿Son estas las chaquetas de Peter y de Kathy? Veamos, Irving. Mm, no, they, are, they aren't. They are. They are. They are ours, and that would be correct. Okay, that section is completed. Esta sección está completa. Hasta ahí, estamos bien. Then we have correct form of present continuous of the verb. Josué, dígame. Este, yo tuve problemas en un apartado donde aparecían las horas de un reloj. No sé si me puede ayudar ahí. Ok, ya creo que ya lo vamos a ver eso o ya lo vimos. Está más, adelante. más adelante está, ok. Bien. Estábamos entonces ahorita en correct form of the present continuous, forma correcta del progresivo. Ok. Jason, number one, please. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. Very good. Thank you. Number two, is Mr. Sims wearing a tie? Ronald? Is Mr. Sims wearing a tie, Ronald? Is, uh, no, I am not wearing a tie. Aquí pregunta por Mr. Sims. No puede ser, um, no puede ser yo. No, he is wearing a tie. No, he is. Oh, no, he isn't. No, he isn't wearing a tie. Correct. No, he isn't wearing a tie. Ok, vamos a quedarnos hasta acá, porque tengo que dar la otra clase. Pero igual, si hasta acá han llegado, no se preocupen. Mañana al inicio de la clase vamos justo a terminar el examen final y de ahí nos quedamos con todo el repaso que es pura comunicación, pura conversación que ha puesto en práctica lo que hemos estado viendo. Así que repasen las, lo que ya vimos, present simple, Present symbol with verb to be, yes or no, information, y lo mismo con progressive, ¿de acuerdo? Y possessive pronouns y possessive adjectives. I will see you all tomorrow and have a good night. Te veo mañana y que tengan bonita noche. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank you.